Je m'appelle Cécile Reynal, je suis sculpteur et mon atelier est en Normandie. Quand je suis rentrée au Beaux-Arts, donc c'était dans les années 90, on était en pleine période art conceptuel. Donc j'ai fait beaucoup de performances, beaucoup de happening et beaucoup d'installations. Après les Beaux-Arts, je suis partie en Afrique. En Afrique, ça n'a pas tenu. C'est-à-dire que la vie et la mort étaient tellement proches que tout d'un coup, ça a mis en cause ma démarche de, 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 de jeune artiste européenne que j'étais. Et là, il y a eu une rupture et j'ai abandonné la sculpture pendant quelques années. Quand j'ai voulu me remettre à la sculpture, et la seule chose qui pouvait faire sens, c'était euh, la représentation d'un visage, euh, d'un corps. Euh, c'était comme la seule chose qui pouvait tenir sa promesse, en fait, de, de la nécessité de l'art. Rentrer dans un visage comme on rentre dans un paysage, comme on rentre dans un territoire, voilà. Et je me suis rendu compte, jamais cette question-là ne s'épuisait. Que rien ne ressemblait moins à un visage qu'un autre visage. C'était toujours quelque chose de, de parfaitement inconnu. Je suis plutôt dans cette idée que je fais parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Donc je fais pour avoir la réponse de ce que je cherche. Et l'argile, euh, elle a une, il euh, y a quelque chose de tellement malléable, de tellement transformable à l'infini. Tu peux et rajouter et enlever. Voilà, c'est, il y a quelque chose où je peux improviser tout le temps. Et la terre, elle est super pratique. Je la connais, elle me connaît, et on, on avance, euh, elle et moi, ensemble depuis longtemps, et, et on se comprend bien, quoi. Moi, j'ai détourné un procédé qui vient de, du Japon et que les potiers ont ramené en Occident, là, dans les années 80-90, qui s'appelait le raku. Et moi, j'ai gardé juste le procédé d'enfumage sur ces grands formats. Donc, je monte à 1200 degrés, je laisse redescendre à 1000 degrés, à 1000 degrés, j'ouvre le four et on sort les pièces à 1000 degrés et on les recouvre entièrement de matière végétale en réduction, c'est-à-dire sans oxygène. Et on laisse comme ça enfumer à l'étouffer pendant deux heures, trois heures. En fait. Et c'est ce qui donne à, à mes pièces euh, les nuances, euh, soit très carbonisées, soit métallisées, soit cendrées, avec parfois des réserves euh, ocre. Je n'ai pas la sensation de faire un travail très brut. Je cherche plutôt quelque chose qui pourrait euh, alléger, se déplacer, devenir un peu plus mystérieux. Et je cherche finalement à ce que la sculpture que je suis en train de faire m'interroge. Eh bien, j'utilise la sculpture pour euh, explorer le monde. C'est-à-dire que j'ai tout un travail dans mon atelier, mais c'est aussi un prétexte pour aller dans des communautés humaines dans lesquelles je ne pourrais pas aller sans la sculpture, m'immerger dans des communautés humaines et de revenir à l'individu. Et à partir des sculptures, de retracer la question de la communauté. Les espaces communautaires, à un moment, il y a un gommage des individus par le costume, par l'uniforme et par la sculpture, je reviens à l'individu et ensuite je retrace éventuellement une histoire de, de collectivité. La relation qu'il y a autour d'une sculpture, c'est une relation intime. La vie des gens m'intéresse. Réellement, ma pratique, elle, elle me permet de côtoyer des histoires humaines euh, incroyables. Incroyables, c'est vraiment... J'ai plein, <rire> plein de vie dans la tête et c'est passionnant. Mmh.